ஹாய் வணக்கம் 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 காரைக்குடி வாழ் மக்களுக்கும் காரைக்குடி சுற்றுவட்டத்தார் மக்களுக்கும் மட்டும் இல்லாம காத்துட்டு நம்ம அப்ளிகேஷன் தமிழ்நாடு முழுக்க நம்ம அப்ளிகேஷன் மூலமாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்க அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கம் இது ஃபன் லைஃபின் சிலம்பு ஐஏஎஸ் அகாடமி வழங்கும் காத்திட்டம் உங்களுக்காக உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்கிட்டு இருக்கிறது நான் உங்கள் அன்பு தம்பி கார்த்திக் பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் இரண்டு கிளாஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் போன கிளாஸ் பண்ண முடியல ரொம்ப 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 மன்னிக்கவும் ஸோ அந்த சாரி சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம என்ன கிளாஸ் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாக நம்ம தமிழ்ல எல்லாத்துலயுமே ஓரளவு டாபிக் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஒரு <laughs> நினைக்கிறாங்க <laughs> புரியும் படி சொல்ல இருக்க நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வாங்க இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் சோ இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போற டாபிக் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஆவர்த்தன அட்டவணை ஹெமிஸ்டிங் இது ஒரு வேதியியல் சப்ஜெக்ட் சரிங்களா ஆவர்த்தன அட்டவணை ஆவர்த்தன சரி ஆவர்த்தன அட்டவணைனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்ப அனைத்து பருப்பொருட்களும் அதாவது இங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உயிர்கள் அற்ற அதாவது உயிர்கள் அற்ற பொருட்கள் அனைத்துமே அணுக்களால் ஆனவை அப்படிங்கிற ஸ்டேப் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அதுதான் அணுமைப்பு சரிங்களா அனைத்து பருப்பொருட்களும் அணுக்களால் ஆனவை இந்த அணுக்களை வந்து எலக்ட்ரான் இருக்கு புரோட்டான் இருக்கு நியூட்ரான் இருக்கு ஸோ அணுகோட ஃபர்ஸ்ட் அணு கொள்கையை கண்டுபிடிச்சவர் ஜே ஜெயில் டா ஜே ஜே டால்டன் சாரி டால்டன் கண்டுபிடிச்சாரு அணு கொள்கை முதல் முதல் வெளியிட்டவர் டால்டன் அதுக்கப்புறமா அணுவில் எலக்ட்ரான்கள் ஆங்காங்கே புதிந்துள்ளதுன்னு கண்டுபிடிச்சவர் ஜே ஜே தாம்சன் அதுக்கப்புறம் வந்து அணுவில் உட்கருவை கண்டுபிடித்தவர் ரூதர் போர்டு அதனால அணுக்கரி இயற்பியல் தந்தை ரூதர் போர்டுன்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரான்கள் வந்து வெளியாற்றல் மட்டத்தில் சுத்துகிறது அது எப்படி சுத்துது டூ என் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லால சுத்துது அவர் யாருனா நீல்ஸ் போர் அப்படின்னு ஒரு அணமைப்புக்கு ஒரு கிளாஸே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு ஒரு வேலை நீங்க பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா யூடியூப் சேனல்ல சர்ச்ல சிலம்ப ஐஎஸ் அகாடமின்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்க அடிப்படையில் ஒரு <laughs> அவதெல்லாம் சில பேர் வந்து தமிழுடைய சில விஷயங்களை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை சொன்னார் அதில் தான் மும்மை விதினா என்ன மும்மை விதினா இரண்டு ச அதாவது அணுக்களின் நிறைகளை பொறுத்து வரிசைப்படுத்துகிறாங்க மூணு மூணு தனிமங்களை வரிசைப்படுத்துவாங்க முதல் நடுவில் இருக்கிற நடுவில் இருக்க தனிமத்தின் நிறையானது மற்ற இரு தனிமத்தின் அணு நிறைகளின் சராசரி அப்படின்னு மும்மை விதியை ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சார் இதெல்லாம் நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்தது அதனால தான் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்கேன் இது ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா தான் புரியும் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஸோ முன்மை விதின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நியூலாண்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா என்ன விதின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது அணு நிறைகளை அணு நிறைகளின் அடிப்படையில் அவற்றை வரிசைப்படுத்தும் பொழுது முதல் தனிமமும் எட்டாவது தனிமமும் மொத்த பண்புகள் அடிப்படையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு அங்கே அங்கே சொல்லி முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க கடைசியில் வந்தாங்கன்னா எங்கே வந்து முடியும்னா மென்டலீவ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் இந்த மென்டலீவ்ங்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வரிசைப்படுத்தலாம் தனிமங்களை எதன் அடிப்படையில் வேணாலும் வரிசைப்படுத்தலாம் ஆனால் வரிசைப்படுத்தும் பொழுது ஒத்த பண்புகள் அடிப்படையில் ஒன்றா இருக்கணும் அது என்ன ஒத்த பண்புகள் அப்படின்னா அதோட இயற்பியல் கேரக்டரும் அதாவது இயற்பியல் பண்பும் வேதியியல் பண்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் 
புரியுதுங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நான் ரோல் நம்பர் படி சில பேர் உட்கார வைக்கிறேன்னு வைங்களேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இப்படி உட்கார வைக்கிறேன் இங்கே ஒரு பத்தொம்பது இப்படி வருதுன்னு வைங்களேன் இருபத்தஞ்சு இப்படி வருது இப்படி உட்கார வச்சுட்டேன் ஏதோ அடிப்படையில் உட்கார வச்சுட்டேன் இப்போ இவங்க எல்லாமே இவங்க எல்லாருமே ஆண்கள் இது ஒரு ஒரே கேரக்டர் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இவங்க எல்லாமே பெண்கள் இவங்க எல்லாருக்குமே ஹைட்டு இதுதான் இருக்கும் வெயிட்டு இதுதான் ஸோ தனிமங்கள இதை நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ தனிமங்களை எதன் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தும் பொழுது ஒத்த பண்புகள் அடிப்படையில் கேரக்டரைசேஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இவங்கெல்லாம் ஒரே ஃபேமிலி இவங்கெல்லாம் ஆண்கள் இவங்கெல்லாம் பெண்கள் இவங்கெல்லாம் ஒரே ஹைட்டு இவங்கெல்லாம் ஒரே வெயிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டரைசேஷனில் அவங்க பிரிக்கணுங்கிறத மெயின் கான்செப்டாக இருந்துச்சு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் புரியறதுக்காக தான் அவங்களை கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஆவர்த்தனை அட்டவணைனா என்னென்னா தனிமங்களை வரிசைப்படுத்துகிறது தான் ஆவர்த்தன அட்டவணை இதில் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் சாதாரண ஆவர்த்தன அட்டவணைன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணைன்னு சொல்லுவாங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு <laughs> அந்த உட்கருல புரோட்டான் இருக்கும் நியூட்ரான் இருக்கும் எலக்ட்ரான்கள் வெளிமட்ட பாதையில சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் ஆற்றல் மட்டும் இந்த வெளிமட்ட பாதையில வந்து ஆற்றல் மட்டும் சொல்லுவாங்க ஆர்பிட்னு சொல்லுவாங்க இதுல மொத்தம் நாலு ஆர்பிட் இருக்கு முதல் ஆற்றல் மட்டும் இரண்டாவது ஆற்றல் மட்டும் மூன்றாவது ஆற்றல் மட்டும் நான்காவது ஆற்றல் மட்டும் இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது கே இது கே இது எல் இது எம் இது என் இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இதுல எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் சுத்துதோ அதுதான் அதோட அணு எண் அணு எண்ணா அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர்னா இஜட்னு சொல்லுவாங்க நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன்சைட் இந்த ஆட்டம் அதாவது இந்த அது அந்த அணுல எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இடம்பெற்றிருக்குதோ அதுதான் அதோட அணு எண் அட்டாமிக் நம்பர் அடுத்து அட்டாமிக் மாஸ் அட்டாமிக் மாஸ்னா அணு நிறை அந்த அணுவில் உள்ள உட்கருவின் துகள்களின் எண்ணிக்கை உட்கருனாலே ப்ரோட்டான் இருக்கும் நியூட்ரான் இருக்கும் இதோட கூட்டு பலன் இதை நியூக்ளியான்கள் சொல்லலாம் நியூக்ளியான்கள் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் நியூட்ரானியும் நியூக்ளியான்கள் சொல்லலாம் ப்ரோட்டானையும் நியூட்ரியன் நியூக்ளியான்கள் சொல்லலாம் சரியா ஃபைன் ஸோ அணு நிறைனா ஒன்றும் கிடையாது அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இன்சைட் த நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ்குள்ள எத்தனை பார்ட்டிகல் இருக்கோ அதுதான் அதோட அட்டாமிக் மாஸ் சரியா ஸோ இது வந்து அணு எண் இது அணு நிறை சரியா இது ரொம்ப முக்கியம் சரி இப்ப இந்த ரெண்டு பேர் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஒருத்தர் வந்து மென்டலிவ் கரெக்டா எழுதல மென்டலிவ் இன்னொன்று வந்து மோஸ்ட்லி நல்லா கவனிச்சுக்கணும் கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா சார் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா தனிமங்களை எலமெண்ட்டை அவற்றின் அணு நிறைகள் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துகிறேன் அதாவது ஏவை பொறுத்து நான் வரிசைப்படுத்துகிறேன் ஏவை பொறுத்துனா அணு நிறை மினிமம் என்ன இருக்கோ அது முதல்ல இருக்கும் அணு நிறை அப்படியே வரிசை ஏறு வரிசையில் எழுதுகிறேன் ஸோ அணு நிறைகளை அதன் ஏறு வரிசையை எழுதும் பொழுது ஒத்த பண்புகள் அடிப்படையில் இருக்கிறது ஆங்காங்கே தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன இதுவே ஆவர்த்தன மாற்றம் அப்படின்னு முதன் முதலில் ஆவர்த்தன அட்டவணையை உருவாக்கியவர் யாருன்னு கேட்டால் மென்டலிவ் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஆவர்த்தனை அட்டவணைனாலே இவர் தான் கொண்டு வர்றாரு இவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா அணுக்களை அவற்றின் அணு நிறைகள் அடிப்படையில் ஏறு வரிசையில் எழுதும் பொழுது ஒத்த பண்புகள் அடிப்படையில் அவற்றின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியல் மாற்றங்கள் கொண்ட தனிமங்கள் ஒரே தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன என்று கூறுவதா மென்டலிவோட கான்ஸ்டப்ட் இவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா இவர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய பாசிட்டிவ் இருந்துச்சு நெகட்டிவ் இருந்துச்சு இதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்காக கடைசியில இவர் சொன்னதுதான் நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணை இவர் என்ன சொல்ல வராருனா மென்டலிவ் சொல்றத ஃபாலோ பண்ணாதீங்க நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா தனிமங்களை அவற்றை அணு எண்கள் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துங்க அப்படின்னு அணு எண்கள் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தினவர் தான் மோஸ்ட்லி இதுதான் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற மிக பெரிய டிஃப்ரெண்ட் 
மற்றபடி இவரும் தொடர் தொகுதின்னு ஒன் ஃபாலோ பண்ணார் தொடர்னா என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இப்படி வரிசைப்படுத்தும் பொழுது இதை அவங்க தொடர்னு சொல்கிறாங்க இதை தொகுதின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தொகுதி இது ஒரு தொகுதி இது ரெண்டு தொகுதி இது மூணு தொகுதி நாலு தொகுதி இதையும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு தொகுதி ரெண்டு தொகுதி மூணு தொகுதி தொடர் ஒரு தொடர் ரெண்டு தொடர் மூணு தொடர் இதில் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா மென்டெலிவி கொண்டு வந்ததில் எத்தனை தொடர் இருந்துச்சு எத்தனை தொகுதி இருந்துச்சு இவங்க கொண்டு வந்ததில் எத்தனை தொடர் இருந்துச்சு எத்தனை தொகுதி இருந்துச்சு இவங்க கொண்டு வந்ததில் என்ன பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் இவங்க கொண்டு வந்ததில் என்ன பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் அது கண்டுபிடிச்சா ஆவர் திட்டம் ஓவர் ஸோ நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணைங்கிறது மோஸ்ட்லி கொண்டு வந்தது கிளியரா இப்ப இத பத்தி தான் நம்ம டெப்தா பார்க்க போறோம் கிளியரா இப்ப நம்ம மென்டலி கொண்டு வந்து அதை பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லேக்கு தாவ போறோம் உம் புலமா உம் சரி இப்ப இப்ப என்ன சொல்லலாம்னா இப்ப மென்டலி எடுத்துக்கோமே உம் இப்ப மென்டலி கொண்டு வந்ததுலயே ரெண்டு வகையான வகைப்பாடு இருக்கு உம் ஒண்ணு வந்து திருத்தப்பட்ட ஆவர்த்தன அட்டவணை ஆவர்த்தன அட்டவணை இது திருத்தப்படாத ஓல்டு என்ன கான்செப்ட்னா இவர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று அலைன்மெண்ட் பண்ணி ஒரு வந்து ஒரு அட்டவணையை வரு வகைப்படுத்தினார் ஆனால் அதில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணி திருத்தப்பட்ட ஆவர்த்தன அட்டவணையில் கொண்டு வந்தது அதை திருத்தி அமைக்கப்பட்ட இல்லை திருத்தப்பட்ட இது எது மென்டலிவ் கொண்டு வந்தது மென்டலிவ் சரியா சரி இப்போ இதில் இவர் என்ன பொன் என்ன பண்ண வராங்க அப்படின்னா இதில் மொத்தம் எத்தனை தொகுதி இருந்துச்சு எத்தனை தொடர் இருந்துச்சு தொகுதி இன்னொன்று தொடர் தொகுதினா நான் ஏற்கனவே சொல்றேன் இப்படி இருக்கிறது தொடர்னா இப்படி இருக்கிறது தொகுதி மொத்தம் எத்தனை தொகுதி இதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா எட்டு தொகுதி இருந்துச்சு எட்டு தொகுதினா எப்போதுமே தொகுதியை எப்படி எழுதணும்னா இந்த லெட்டர்ல தான் எழுதணும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு தான் எழுதணும் தொடரத்தான் ஒன்னு ரெண்டு மூணு எழுதணும் இது மிகப்பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு இண்டெக்ஸ் மாதிரி ஒரு ரூலு தொகுதியை ஒன்னு ரெண்டு மூணு இந்த லெட்டர்ல தான் எழுதணும் இந்த ரோமன் லெட்டர்ல தான் எழுதணும் சரிங்களா ம் சரி ஸோ தொகுதி ஒன்னுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் இதுல தொகுதி இருந்துச்சு ஓல்டுல புதுசுல ஒன்னுல இருந்து எட்டு பிளஸ் ஜீரோ தொகுதின்னு இருந்துச்சு இந்த ஜீரோ தொகுதி தான் மந்த வாயுக்கள் மந்த வாயுக்கள்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் என்கிட்ட கேட்டுறாதீங்க மந்த வாயுக்கள்னா வெளிக்கூட்டில் அதாவது ஆர்பிட்டில் முழு எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கோ அத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருந்துச்சுன்னா அது மந்த வாயு தன்மையுள்ள அணுக்கள் அது எவன் கூடையும் சேர மாட்டான் அது அரிய வகை வாயுக்கள்னு சொல்கிறாங்க அந்த மந்த வாயுக்கள் யார் கூட சேராதனால அது ஜீரோ தொகுதின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்போதுமே மென்டலி இவ்வா அட்டவணையாக இருந்தாலும் சரி மோஸ்ட்லியே கொண்டு வந்த அட்டவணையாக இருந்தாலும் சரி கொடையில் போய் ஒரு 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 பிளேஸில் அவங்க உட்காந்துருப்பாங்க இது ஜீரோ தொகுதின்னு இருப்பாங்க அந்த ஜீரோ தொகுதியில் இருக்கிற தனிமங்கள் இப்படி இருக்கும் சார் இந்த ஜீரோ தொகுதி தனிமங்கள் எவன் கூடையும் சேர மாட்டான் அவன் உண்டு அவன் வேலை உண்டு ஏன்னா அவனுக்கு எலக்ட்ரான்கள் அந்த வெளிக்கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் கரெக்டாக இருக்கும் வெளிக்கூட்டில் இறக்கட்டாலும்னா ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் ரெண்டு சுத்தலாம் ரெண்டாவது ஆர்பிட்டில் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டில் ரெண்டு அடுத்ததில் எட்டு அடுத்ததில் பதினெட்டுன்னு வரும் இது எந்த எதில் ஃபார்ம்லாம் டூ என் ஸ்கொயர் மெத்தடில் ஃபாலோ ஆகுது இதை சொன்னவர் யார் நீல்ஸ் போர் அதை ஆனாமைப்பில் நம்ம லாஸ்ட் கான்செப்ட் பார்த்தோம் சரிதானே ஃபைன் இப்போ ஒன்று டூ எட்டு தொகுதி இன்னொன்று ஜீரோ தொகுதி இதில் அந்த ஒன்று டூ ஏழுக்கு ஏபி அப்படின்னு ரெண்டு பிரிவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க திருத்தி அமைக்கப்பட்ட ஆவர்த்தன அட்டவணையில் கிளியரா புரியுதா அதாவது ஒன்னுல இருந்து எட்டு தொகுதி இருக்கு சார் அந்த ஒன்னுலேயே ரெண்டு பிரிவு ஒன்னையே ஒன்னு பி ரெண்டையே ரெண்டு பி ரெண்டு மூணுயே மூணு பி நாலுயே நாலு பி அஞ்சையே அந்த மாதிரி போயிட்டு ஏழு வரைக்கும் இருக்கு புரியுதுங்களா இதை சொன்னது திருத்தி அமைக்கப்பட்ட ஆவர்த்தன அட்டவணை தொடரை பொறுத்த வரைக்கும் யார் தொடர் இருந்துச்சு இங்க ஏழு தொடர் இருந்துச்சு இங்க ஏழு தொடர் இருந்துச்சு முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் புரியுதுங்களா இதே ஏழு தொடர் தான் மோஸ்ட்ல கொண்டு வந்ததுல இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ அது ஆறு இது ஏழு இப்போ அடுத்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த ஏழு தொகுதி எட்டு தொகுதி இந்த இந்த ஏழு தொகுதி இந்த ஏழு தொடர் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது மென்டலிஃப் கொண்டு வந்த ஆவர்த்தன அட்டவணை ஹெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஹெமிஸ்ட்ரியில் அணு அமைப்புக்கு அப்புறம் அணுவியலோட தனிமங்களை தனிமங்களை வரிசைப்படுத்துதல் கான்செப்ட் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ திருத்தி அமைக்கப்பட்டதில் எனக்கு இருக்க ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன 
அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி அலைன்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்தது மோஸ்ட்லி போக போகிறோம் சரியா சரி சார் இப்போ எத்தனை தொடர்னு சொன்னேன் ஏழு தொடர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு தொடர் ம் சரி இப்போ இந்த முதல் தொடரில் எத்தனை தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் ம் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஹீலியம் இருக்கும் ம் அதை எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இப்படி கேட்டு வச்சிடலாம் மென்டலிவ் ஆவர்த்தன அட்டவணையின் படி இரண்டாவது தொடரில் எத்தனை தனிமங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன அப்படின்னு கேட்டு வச்சிடலாம் இல்லை முதல் தொடரில் எத்தனை தனிமங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இல்லை ஏழாவது தொடரில் எத்தனை தனிமங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன அப்படின்னு கேட்டலாம் அதுக்கு என்னன்னா ஃபஸ்ட்டில் ரெண்டு தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்குன்னு சரிங்களா இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதுக்கு ஒரு ஈஸியான ஷார்ட் கட் இருக்கு இந்த டூ என் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த அந்த மெத்தட்ல யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ டூ என் ஸ்கொயர்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஒன்று அப்ளை பண்ணால் ரெண்டு வரும் இதுக்கு ஒன்று அப்ளை பண்ணால் ரெண்டு வரும் ரெண்டு அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் டூ இன்ட்டு டூ பவர் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு எட்டா அடுத்து மூணு அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் டூ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஈக்குவல் டு எயிட்டின் வருமா ஃபோர் அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ஃபோர் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூவா இதே மாதிரி தான் தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் முதல் தொடரில் இரண்டு தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறோம் இரண்டாவது தொடரில் எட்டு தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் மூன்றாவது தொடரிலும் எட்டு தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறோம் ரெண்டு ரெண்டு தடவை வரும் இதில் பதினெட்டு இதில் பதினெட்டு இதில் முப்பத்தி ரெண்டு இதில் முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லக்கூடாது முடிவிலி கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால் இது போய்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ மென்டலிவ் மென்டலிவ் கொண்டு வந்த ஆவர்த்தன அட்டவணைப்படை முதல் தொடரில் இரண்டு தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறன இரண்டாவது தொடரில் எட்டு தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறன மூன்றாவதுல எட்டு நாலாவதுல எட்டு அஞ்சாவதுல எட்டு சாரி பதினெட்டு சாரி 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 நாலாவதுல பதினெட்டு அஞ்சாவதுல பதினெட்டு ஆறாவதுல முப்பத்தி ரெண்டு இது முடிவில் போயிட்டே இருக்கு ஸோ ரெண்டு எட்டு எட்டு பதினெட்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸட்ரா அவ்வளோதான் சரிங்களா இது ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னா இதே கான்செப்ட் அப்படியே தூக்கி மோஸ்ட்லேக்கு வரும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ கம்பேர் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இதுலேயும் ஏழு தொடர் அதுலேயும் ஏழு தொடர் ஆனால் இதில் எங்கெங்க இருக்குன்னு நீங்கள் படிக்க வேணாம் ஆனால் அது நவீன ஆவர்த்தன அட்டை வர இன்ச்சு பை இன்ச்சாக அக்யூரேட்டாக படிக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா ம் சரி இதைத்தான் அவங்க சொல்ல வராங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் மென்டல் லீவ் கான்செப்டில் ஒன்றும் தெரிஞ்சிக்க வேணாம் இவ்வளோ மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சரிங்களா திருத்தி அமைக்கப்பட்ட ஆவர்த்தன அட்டைகள் மொத்தம் எத்தனை தொகுதிகள் இருந்துச்சு மொத்தம் ஒன்பது தொகுதிகள் இருந்துச்சு ஒன்று டூ எட்டு தொகுதி இருந்துச்சு ஜீரோ தொகுதி ஒன்று ஆட் பண்ணாங்க ஒன்றுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவு இருந்துச்சு எதில் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட இதில் அது ஓகேவா சரி சார் இப்போ மென்டலி கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிட்டாரு இதில் என்ன பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருந்துச்சு ம் அப்போ தானே அடுத்ததுக்கு போக முடியும் நம்ம சரியா சரி இப்போ இதோட பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் என்ன இதில் மென்டலிவில் இவர் கொண்டு வந்த பாசிட்டிவ் என்னென்னா கண்டுபிடிக்காத தனிமங்களை முன்னாடியே சொல்லிட்டார் ஏன்னா அணுநெறிகள் அடிப்படையில் வசிப்படுத்தும் பொழுது சார் இங்கே ஏதோ ஒரு தனிமை இருக்குது அதுக்கு நான் ஒரு பேர் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அப்படின்னு இவராக தனிமங்களுக்கு கீழே ஒரு த ஒரு கேப் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பேர் வச்சுக்கிட்டார் அதை எப்படி பேர் வச்சுக்கிட்டார்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் வரிசைப்படுத்தும் போது சிலிக்கான் அப்படின்னு நீங்கள் இருக்குன்னா சிலிக்கனுக்கு கீழே ஒரு அணு நிறைய கேப்பாக இருந்துச்சு அதனால இது ஈகா சிலிக்கன்னு அழைச்சிக்கிட்டாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈகா சிலிக்கன் ஈகா சிலிக்கனை தான் லாஸ்டில் ஜெர்மானியம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஓகேவா அப்ப ஈகா சிலிகான் என்பது நாளடைவில் என்ன தனிமமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னு ஆப்ஷன் கேட்டு கீழே வந்து ஜெர்மானியம் ஸ்கேலியம் ஸ்கேண்டியம் இவற்றில் எதுவும் இல்லை சொல்லிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இதே ஈகா போரான் அப்படிங்கிறதான் என்னன்னு வச்சாங்கன்னா ஸ்கேண்டியம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அதே மாதிரி ஈகா அலுமினியம் அப்படிங்கிற தனிமத்தை தான் நாடுகளில் ஸ்கேலியம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இது மூணு தாசம் உங்க புக்கில் இருக்கு நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காரு மொத்தம் பத்து பத்து கேப் விட்டுருக்காரு அதில் எட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் அந்த மூணு தான் அவங்களோட ரிப்பீட்டேஷனாக உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கு ம் அம்மு த படித்து படித்து சொல்லுவேன் எக்ஸா பிட்டிங்கெல்லாம் நீங்கள் அப்புறம் பார்த்துக்கோங்க புக்ஸை முதல்ல ரிவிஷன் பண்ணிடுங்க புக்ஸை முதல்ல முடிச்சுருங்க அதைத்தான் நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன் டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் அதைத்தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இ
இப்போ நான் எடுக்கிறது வந்து டென்த்து டென்த்து நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணை இது உங்களுக்கு டென்த்து கிளாஸுக்கும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா அவங்களும் கவனிச்சுக்கலாம் ம் ஃபைன் ஸோ ஈகா சிலிக்கான ஜெர்மனியங்கிறாங்க ஈகா போறனா ஸ்கேண்டியம் அப்படிங்கிறாங்க ஈகா அலுமினியத்தை வந்து ஸ்கேலியம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது யாரோட பிளஸ் பாசிட்டிவ் மென்டலிவ் கொண்டு வந்த பாசிட்டிவ் இவர் கொண்டு வந்த மிகப்பெரிய பிளஸ்னா என்ன அப்படின்னா முன்னாடியே கண்டுபிடிக்க வேண்டிய தனிமங்களை இங்கே இருக்க போது கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கேப் விட்டது தான் மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் இவர் கொண்டு வந்ததில் மென்டலியும் கொண்டு வந்ததில் சரி நெகட்டிவ் என்ன அப்படி முக்கியமான நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேற பாசிட்டிவ் என்னன்னா அணுநிறைகள் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தும் பொழுது ஒத்த பண்புகள் அடிப்படையில் தொகுதியில் வரிசையாக இருந்துச்சு சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருங்க நியானு இங்கே சோடியம் அப்படி வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் ஒரே ஒத்த பண்புகள் அடிப்படையில் கண்டுபிடிச்சார் அது இதோட பாசிட்டிவ் சரிங்களா சரி நெகட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் எதன் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தினாப்ல அணு நிறைகளை ஏறு வரிசையில் வரிசைப்படுத்தினாப்ல ஆனால் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒன்றுக்கு அப்புறம் தான் ரெண்டு வரணும் ரெண்டுக்கு அப்புறம் மூணு வரணும் மூணுக்கு அப்புறம் நாலு வரணும் ஆனால் இவர் வரிசைப்படுத்தும் பொழுது திடீர்னு அஞ்சுக்கு முன்னாடி நாலு வந்துருச்சு அஞ்சுனா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் வந்து நாற்பது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியம் சில்வர் தான் நினைக்கிறேன் இல்லை பொட்டாசியம் ஆர்கான் இது வந்து முப்பத்தி ஒம்பது இதுக்கப்புறம் தான் இது வரணும் இதுக்கப்புறம் தான் இது வந்துச்சு சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் பொட்டாசியம்க்கு முன்னாடி ஆர்கான் அந்த வரிசைப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா இது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஒன்று வரணும் இது மாற்றி வந்துருச்சு இது ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸ் இதில் மென்டலி கொண்டு வந்த ஆவர்த்தன அட்டவணையில் இது ஒரு நெகட்டிவ் சரிங்களா சரி அடுத்த ரெண்டாவது நெகட்டிவ் என்னென்னா ஐசோடோப்புகளுக்கு தகுந்த இடம் கொடுக்கப்படலை முதல்ல ஐசோடோப்னா என்ன ஐசோடோப்னா ஒன்றும் கிடையாது வேறுபட்ட அணு நிறைகளையும் ஒரே அணு எண்களையும் கொண்ட அணு எண்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஹைட்ரஜனோட அணி எண் ஒன்று ஹைட்ரஜனோட அணி எண் ஒன்று ஹைட்ரஜனோட அணி எண் ஒன்று ஆனால் அணு நிறை இங்கே ஒன்று வருது இங்கே ரெண்டு வருது மூணு வருது ஸோ ஐசோடோப்புக்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அணு எண் ஒரே மாதிரி இருந்து வேறுபட்ட அணு நிறைகளை பெற்றிருந்தால் அதுவே ஐசோடோப்புகள் எனப்படும் ம் ஸோ இவர் எதன் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துகிறாரு அணு நிறைகள் அடிப்படையில் தான் வரிசைப்படுத்துகிறாரு அப்போ இது எல்லாமே வேறுபட்ட அணு நிறை அப்போ ஹைட்ரஜன் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஐசோடோப்புகளுக்கு பிளேஸ் கொடுக்கணுமா கூடாதா கொடுத்தாகணும் அதை இவரால் விளக்க முடியல அது மிகப்பெரிய நெகட்டிவ் ஆனால் அடுத்து கொண்டு வந்த மோஸ்ட்லியில் இதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அவர் அணு எண்கள் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தினார் அப்போ அணு எண்கள் ஒன்று தான் அப்போ இதுக்கு ஒரே ஒரு பிளேஸ் கொடுத்தா போதும் இது ஒரு பாசிட்டிவ் அங்கே புரியும் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் சரிங்களா சரி இப்போ அடுத்து என்ன அடுத்து என்னென்னா அடுத்து முக்கியமானது என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி தொகுதியில் வரிசைப்படுத்தினான்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா தொகுதியில் இப்போ இதோட கான்செப்ட் என்ன இதில் என்னென்ன தனிமங்கள் இருக்கோ அது ஒத்த பண்புகள் அடிப்படையில் இருக்கணும் இயற்பியல் அல்லது வேதியல் அடிப்படையில் ம் ஆனால் இங்கே என்ன சிக்கலாகி போச்சுன்னா ஒரு இடத்துல இப்போ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் இருக்கு இன்னொன்று காப்பர் இருக்கு இங்கே சில்வர் இருக்கு இங்கே காப்பர் இங்கே சில்வர் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தா ஒன்றா இருப்பாங்க காப்பரும் சில்வரும் ஒரே இடத்துல இருக்கும் ஆனால் வேறுபட்ட ஒரு இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் கொண்டது அதாவது ஒத்த பண்புகள் அடிப்படையில் இருக்கிற தனிமங்கள் வேறுபட்ட தொகுதிகளையும் புரியுதுங்களா சொல்கிற கான்செப்ட் ஒத்த பண்புகள் அடிப்பட்டதுன்னா அது ஒத்த தொகுதியில் தானே இருக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்கெல்லாம் மேலுன்னு சொல்கிறோம்னு வைங்களேன் இப்போ மேலெல்லாம் இங்கே தான் வரும் ஆனால் மேல் இங்கேயும் இருப்பான் அப்போ இது ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கே மெர்க்குரி வரும் ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் ஒத்த பண்புகள் அடிப்படையில் இருக்குது அதாவது காப்பரும் மெர்க்குரியும் ஒத்த பண்புகள் அடிப்படையில் தான் இருக்குது ஒத்த பண்புகள் அடிப்படா இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் அடிப்படையில் ஒரே கேரக்டரைசேஷன் கொண்டது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட கொதிநிலை இதோட கொதிநிலை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட வந்து இதோட உலோகத்தன்மை அலோகத்தன்மை இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதோட பண்புகள் அடிப்படையில் ஒன்றா இருக்குது ஆனால் அப்போ ஒரே தொகுதியில் இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை இது வேறு தொகுதி இது ஒரு தொகுதி இது ஒரு நெகட்டிவ் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் பாருங்களேன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்த பண்புகள்லாம் கிடையாது
சரிங்களா புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் வேற என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு இடம் தொகுதி ஹைட்ரஜனை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்குமே ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு பொதுவான நிலையான ஒரு இடத்த கொடுக்கவே முடியலை அவர் மோஸ்ட்லி பண்ணதும் இந்த விஷயத்தில் வந்து ராங் தான் இவங்க பண்ணது ராங் தான் ராங்னு சொல்லலை அதற்கான ஒரு தனி இடத்த அவங்களால கொடுக்கப்பட முடியலை ஏன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று ஏ தொகுதியிலையும் ஹைட்ரஜன் பண்பு இடம்பெற்றிருந்துச்சு அதே நேரத்தில் ஏழு ஏ ஏழு ஏங்களையும் இந்த ஹைட்ரஜன் தொகுதி காமனாக இருந்துச்சு என்ன அர்த்தம் சொல்ல வரனா ஹைட்ரஜன் ஒன்று ஏ தொகுதி கொண்ட தனிமங்களின் பண்புகளிலும் ஹைட்ரஜன் ஒத்தி இருந்தது ஏழு ஏ தொகுதி கொண்ட தனிமங்களின் பண்புகளையும் ஹைட்ரஜன் ஒத்திருந்தது அதனால ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு இடத்தை மென்டலிவனால் கொடுக்க முடியல இது ஒரு நெகட்டிவ் இது ஒரு நெகட்டிவ் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ரொம்ப தூரம் போகக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ மென்டலி பற்றி பார்த்துக்கோமா அணு நிறைகளின் அடிப்படையில் மென்டலி வந்து வரிசைப்படுத்தினார் இதில் மொத்தம் எத்தனை தொகுதிகள் இருந்துச்சுன்னா எட்டு தொகுதிகள் இருந்துச்சு அதை திருத்தப்படாதில் திருத்தப்பட்டதில் ஒன்பது தொகுதி இருந்துச்சு எட்டு தொகுதி ஒரு பூஜ்ஜிய தொகுதி ஒன்று இருந்துச்சு ஒன்றுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் ஏபி ஏபி அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு பிரிவு இருந்துச்சு வரிசைகள் மொத்தம் தொடர்கள் மட்டும் அதில் ஆறு இருந்துச்சு திருத்தி அமைக்கப்பட்டதில் ஏழு தொடர்கள் இருந்துச்சு முதல் தொடரில் ரெண்டு தனிமங்கள் இரண்டாவது தொடரில் எட்டு தனிமங்கள் அடுத்ததில் எட்டு தனிமங்கள் அடுத்து பதினெட்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு முடிவிலேயே இருந்துச்சு இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு <laughs> மென்டலி கூட்டின்படி லேந்தனைடு தொகுதி வரிசைகள் எத்தனாவது வரிசைகள் இத்த எத்தனாவது தொடரில் இடம்பெற்றுள்ளன ஆறாவது தொடரில் இடம்பெற்றுள்ளன ஏன்னா லேந்தனைடு கொண்ட பதினெட்டு பதினஞ்சு சாரி பதினஞ்சு கொண்ட தனிமங்கள் எந்த தொடரில் இடம்பெற்றுள்ளன ஆறு அப்போ ஆக்டினைடுனா ஏழு ஆக்டினைடு மொத்தம் எத்தனை தனிமங்கள் அதுலேயும் பதினஞ்சு ஸோ பதினஞ்சு தனிமங்கள் கொந்த கொண்ட லேந்தனைடு லேந்தனைடு வரிசை எதில் இடம்பெற்றுள்ளன ஆறாவது வரிசையில் இடம்பெற்றுள்ளன அப்போ ஏழாவது வரிசையில் ஆக்டினைடு ஆக்டினைடுனா ஒன்றும் கிடையாது ஆக்டினைடு தொகுதினா அதுலேருந்து ஆரம்பித்து அடுத்த ஒரு பதினாலு மொத்தம் பதினஞ்சு தனிமங்கள் அது ஆக்டினைடு வரிசைன்னு சொல்லிடுறாங்க இதையே இப்போ ரிப்பிட்டேஷனாக சொல்கிறேன்னா இதே கான்செப்ட் அப்படியே மோஸ்ட்லி வரும் சரியா மற்றபடி எல்லாம் ஒன்று தான் ரெண்டு எட்டு அப்புறம் எட்டு பதினெட்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு அதை பார்த்துங்க அதுக்கப்புறம் இதோட நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் பார்த்தோம் கேப் விட்டதை மென்ஷன் பண்ணுறது இதோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோடோப்புக்கு பிளேஸ் கொடுக்கல ஹைட்ரஜனுக்கு பிளேஸ் கொடுக்கல அணு நிறைகள் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்தும் பொழுது முன்னாடி இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது முன்னாடி வந்துருச்சு அப்புறம் ஒத்த பண்புகள் அடிப்படையில் இருக்கிறது வந்து வேறுபட்ட தொகுதியிலும் வேறுபட்ட தொகுதியில் இருக்கிற தனிமங்கள் வந்து ஒரே வரிசையிலும் இடம்பெற்றுள்ளன ஒத்த பண்புகள் புரியுதுல ஒத்த பண்புகள் அடிப்படையில் இருக்கிற தனிமங்கள் வேறுபட்ட தொகுதியிலும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஒரே தொகுதியில் இருக்கிற தனிமங்கள் வேறுபட்ட இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளை பெற்றிருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிற கான்செப்ட் தான் மென்டலி கொண்டு வந்த ஆவர்த்தன அட்டவன ஓவர் ஓவர் இதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் மோஸ்ட்லி கொண்டு வந்த நவீன ஆவர்த்தனை அட்டவணை நவீன ஆவர்த்தனை அட்டவணைனா ஒன்றும் கிடையாது தனிமங்களை அவற்றின் அணு எண்கள் அடிப்படையில் ஏறு வரிசையில் அமைக்கும் பொழுது தொகுதியில் அடிப்படையில் கொண்ட தனிமங்கள் ஒத்த பண்புகளை பெற்றிருக்கின்றன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொன்னவர் தான் மோஸ்ட்லி இதை நம்ம டெப்த்தாக படித்து ஆகணும் ஏன்னா இது தான் கடைசியாக நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஆவர்த்தனை அட்டவணை சரியா ம் இப்போ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் இப்போ நவீன ஆவர்த்தனை அட்டவணை கொண்டுச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ஏன் அதை அவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டேன்னா அதுலேருந்து இது கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ம் இப்போ இதில் எத்தனை தொடர் சார் இருக்குது அப்படின்னா இதுலேயுமே ஏழு தொடர்கள் இருக்குது நல்லா கவனிச்சுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அதில் இருக்கிற மாதிரி தான் இதுலேயும் தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்குன்னு அப்போ இதில் ரெண்டு தனிமங்கள் இதில் எட்டு தனிமங்கள் இதுலேயும் எட்டு தனிமங்கள் இதில் பதினெட்டு தனிமங்கள் இதில் பதினெட்டு தனிமங்கள் இதில் முப்பத்தி ரெண்டு தனிமங்கள் இதில் போய்கிட்டு இருக்கு அதில் சொன்ன மாதிரியே லேந்தனைடு தொகுதி ஆறாவது தொடரில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஆக்டினைடு தொகு ஆக்டினைடு தொகுதி ஏழாவது தொடரில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன இதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இப்போ தொகுதிகள் எத்தனை நல்லா கொஞ்சிக்குங்க இதுலேயும் எட்டு தொகுதி ஒன்று ஒன்பது தொகுதியில் இருக்குது அந்த ஒன்பதாவது தொகுதி பூஜ்ஜிய தொகுதி அவங்க இங்கே இருப்பாக இங்கே 
இதுதான் பூஜ்ஜிய தொகுதி அதாவது அரிய வகை தொகுதின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரி இப்ப இந்த நான் சொன்னேன் ரெண்டே ரெண்டு தனிமம் தான் சார் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை நான் அணு எண்கள் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துறேன் அணு எண்கள் வரிசையில் அடுத்து வரிசைப்படுத்தும் பொழுது அணு எண்களை மேக்சிமம் இருபதாவது தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஷார்ட் கட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஹைட்ரஜன் ஈலியம் லித்தியம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் பார்த்துருக்கோமா நான் எழுதலாமா ம் ஜீரோ தொகுதி இது ஆ இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் வீடியோ ஒரு ரெண்டு தடவை பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் வீடியோ ரெண்டு தடவை பார்க்குறோன்னு சொல்லிட்டு தான் அப்ளிகேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு சரிங்களா சரி ஓகே ஃபைன் இப்போ அணு எண்கள் அடிப்படையில் வந்து வரிசைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு வச்சு பார்த்துக்கிட்டோன்னு வைங்களேன் இப்போ இது வந்து ஹைட்ரஜன் ம் அதுக்கப்புறம் ஹீலியம் அப்புறம் லித்தியம் அதுக்கப்புறம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் நியான் நீ என்ன தம்பி சொல்லிக்கிட்டே போகிற அப்படின்னா இதெல்லாம் படப்பாடம் பண்ணணும் இதெல்லாம் ஈஸி தான் உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் எப்போதுமே அதை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுருப்பீங்க கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அடுத்து ஃப்ளூரின் நியான் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஷார்ட் கட் சொல்லியிருக்கோம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் நீ அப்புறம் நா என்ஏ மக்கள் மக்குனா எம்ஜி அல்லுனா ஏஎல் நீ நா மக்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னோம் சிப்ஸு சொன்னோமா ஸோ எஸ்ஐ சி இப்பு ஸோ இப்பு எஸ் சிப்ஸு இது சிலிக்கான இது சல்ஃபர் கால் பண்றா அருணு சி எல் கால் பண்றா அருணு ஏ ஆர் ஆர்கான் கே கலையா கே கலையா கே ஃபார் பொட்டாசியம் ஏ ஃபார் காப்பர் முடிஞ்சு கால்சியம் சாரி லாஸ்ட்ல இருக்கிறது கால்சியம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஹி ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் நியான் சோடியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் சில் சிலிக்கான் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் குளோரின் ஆர்கான் பொட்டாசியம் காப்பர் இவ்வளோதான் முடிஞ்சு இதுக்கு மேலே இதில் ஒன்றும் கிடையாது இதை ஏன்டா இப்போ நீ சொன்ன அப்படின்னா எப்படி இதில் ஆவர்த்த நாட்டவனில் வரிசைப்படுத்த போகிறாங்களோ உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த போகிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ முதல்ல முதல்ல எத்தனை தனிமங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டே ரெண்டு தனிமம் தான் முதல் தொடர் இப்போ நான் ட்ரா பண்ணுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு சரிதானே ஆ இப்போ இதை கொஞ்சம் டெப்த் ஆக்கிடுவோமே சரியா எப்படி கொண்டு போட்டுருவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு சரிதானே இது ஜீரோ தொகுதி இது ஜீரோ தொகுதினா மந்தவாயி தொகுதி சரிங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் ரெகுலராக கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும் இப்போ இதில் ரெண்டே ரெண்டு தனிமங்கள் இடம்பெற்றிருக்குது அந்த ரெண்டு தனிமம் இதை நல்லா கவனிச்சுங்க இது என்ன தொகுதி முதல் தொகுதி அதில் சொன்ன மாதிரி இதுலையும் ஒன்றுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் ஏபி பிரிவு இருக்குது எதில் எதில் இதுலையும் அதில் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா திருத்தி அமைக்கப்பட்ட மென்டலி வாவர்த்தன அட்டவணையில் ஒன்று முதல் ஏழு தொகுதிகளுக்கு ஏபி பிரிவுகள் உள்ளன சொன்னா ம் அது ரொம்ப முக்கியம் இதை முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் ஒன்றுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் ஏபி பிரிவு இருக்குது அதாவது ஏபி ரெண்டுக்கு ஏபி மூணுக்கு ஏபி நாலுக்கு ஏபி அஞ்சுக்கு ஏபி அப்போ இதில் மொத்தம் எத்தனை தொகுதி வரும் இதில் மட்டுமே இதில் ஏ மட்டும்தான் ஒன்று ஏ தொகுதி தான் இது அப்போ ரெண்டு பி தொகுதி வரும் மூணு பி தொகுதி வரும் நாலு பி தொகுதி வரும் அப்போ இதிலே மொத்தம் எத்தனை தொகுதி ஏழு ரெண்டு பதினாலு தொகுதி இப்படியே பதினாலு தொகுதி வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் எட்டாம் நம்பருக்கு மூணு தொ மூணு பிரிவு இருக்குது எட்டாம் நம்பருக்கு மூணு பிரிவு இருக்குது இது ஒரு மூணா ஆ மொத்தம் எத்தனை ஆச்சு பதினேழு ஆச்சா மிச்சம் ஒன்று ஜீரோ தொகுதி மொத்தம் எத்தனை தொகுதி பதினெட்டு தொகுதி இருக்குது புரியுதுங்களா பிரிவின் அடி அடிப்படையில் பார்த்தா பதினெட்டு தொகுதி அப்போ என்ன அர்த்தம் பதினெட்டு கோடு போடணும் இங்கே இங்கே ஏழு கோடு இங்கே பதினெட்டு கோடு இதுல ஏ பிரிவு பி பிரிவு எப்படி ஏபிசி பிரிவுங்கிறதா நான் சொல்லுவேன் அதை தான் விளக்க வைக்க போறோம் உங்களுக்கு சரியா மொத்தம் பதினெட்டு தொகுதி இருக்கு அப்ப கவுண்ட் படி பார்த்தோம்னா இது பதினெட்டாவது தொகுதி ரவுண்ட் பண்ணிட்டேன் 
இது ஒன்னாவது தொகுதி ரவுண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இரண்டு தனிமங்கள் எங்கே சார் இடம்பெற்றிருக்கும் அப்படின்னா முதல் தொகுதியிலையும் பதினெட்டாவது தொகுதியிலும் பிரிவின் அடிப்படையில் இல்லாமல் ஒன்னிய தொகுதியிலும் ஜீரோ தொகுதியிலும் இடம்பெற்றிருக்கிறதா அந்த ரெண்டு தனிமங்கள் அவங்க தான் அப்போ வரிசையாக சொல்லுங்கள் ஹைட்ரஜன் ஹீலியமா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் புரியுதா இப்போ இதில் எத்தனை தனிமங்கள் எட்டு தனிமங்கள் எட்டு தனிமங்களில் இங்கே ரெண்டு ஒரு <laughs> இப்ப அஞ்சுனா வருங்க பாருங்க இது பதினேழாவது தொகுதி இது பதினாறாவது தொகுதி இது பதினஞ்சாவது தொகுதி இது பதினாலாவது தொகுதி இது பதிமூணாவது தொகுதி அப்படிதானே இது ரெண்டாவது தொகுதி உம் அப்ப இந்த பயவக்கில் இருந்து மூணாவது தொகுதியில இருந்து பன்னெண்டாவது தொகுதி வரைக்கும் இந்த கேப் இருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உம் புரியுதா சோ முதல் தொகுதி இரண்டாவது தொகுதி மூன்றாவது தொகுதியில இருந்து பன்னெண்டாவது தொகுதி வரைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு தொடர்ல இடமே பெறல தனிமங்கள் சோ இதுல இதை வரிசைப்படுத்துங்க அந்த அடுத்து எட்டா சோ ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் லித்தியம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் புளூரின் நியான் முடிஞ்சுச்சா கரெக்டா வந்துருச்சா மந்த வாயு நியான் இருக்கு இந்த இருக்கு ஜீரோ பத்து வருதா முதல் ஆர்பிட்ல ரெண்டு அடுத்த ஆர்பிட்ல எட்டு மொத்தம் பத்து எலக்ட்ரான் சுத்தது யாரு கூட சேர மாட்டான் சொன்னா முடிஞ்சு இது மந்தவாய் தன்மை ஜீரோ தொகுதி அடுத்துக்கு வாங்க இதுல எட்டு சொன்னா அதே போல இங்க ரெண்டு இங்க ஆறு சரிதானே அப்ப நான்காவது மூன்றாவது தொடரிலும் மூன்றாவது தொடரிலும் மூணுல இருந்து பன்னெண்டு தொகுதி தனிமங்கள் இடம்பெறவில்லை அந்த தொகுதியில் தனிமங்கள் இடம்பெறவில்லை அப்போ மூணாவது தொகுதியில் எந்த தொடரில் தான் சார் தனிமங்கள் இடம்பெறும் அப்படின்னா இந்த பதினெட்டில் தான் இடம்பெறும் அதான் உங்களுக்கு இப்படி வரும் சரிதானே புரியுதா நீங்கள் அதான் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களே உங்கள் புக்கில் இப்போ எடுத்து பாருங்கள் இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு டயக்ராம் நவீன அவர்த்தனாட்டம் அப்படின்னா இதை தான் போட்டிருப்பாங்க அது வந்ததோட காரணம் இது தான் இதுவும் ஏன் இப்படி இது இதை ஏன் இந்த கேப் விட்டாங்கன்னு சொல்ல வரேன் சொல்கிறேன் அதுவும் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ நீனுக்கு அப்புறம் என்ன வரும் சோடியம் நீ நா நீ நா மக்கு மக் அல் ஏல் சிப்ஸு ஓகேங்களா சிப்ஸு இந்த வந்துருச்சா கால் பண்றா அருணு ஆர்கான வந்து ஒரு மந்தவாயு கேட்கலையா இது வரைக்கும் தான் சார் நம்ம மனப்பானம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ முதல் இருபது தொகுதி முதல் இருபது அணு எண்கள் கொண்டு நம்ம வரிசைப்படுத்தியாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் வரும் இப்ப இந்த மூணுல இருந்து நாலு வருமா இங்க பாருங்க மூணா மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு திரும்ப பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பன்னெண்டு முடிஞ்சு இது புரியுதுங்களா ஸ்ட்ரக்சரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பன்னொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு மொத்தம் பதினெட்டு தொகுதி ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இது மூணு இது நாலு இது அஞ்சு இது ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு தொகுதி கிளியரா இப்போ இது ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டீங்களா இப்பதான் ஒரு கன்க்ளூஷன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்ப இந்த ரெண்டு தொகுதி இருக்கா இதுல இருக்கிற ஆறு தொகுதி இருக்கா இது அனைத்துமே பிரதிநிதித்துவ தனிம தொகுதிகள் சொல்றாங்க பிரதிநிதித்துவம்னா சாதாரண தொகுதிகள் மொத்தம் அவங்க மூணு தொகுதிகளா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு மந்தவாயு தொகுதி மந்தவாயு தொகுதினா ஒன்னும் கிடையாது இந்த ஜீரோ தொகுதி தனிமங்களை மந்தவாயு தனிமங்கள் சொல்லலாம் ஸ்டேஜ் ஓவர் ரெண்டாவது பிரதிநிதித்துவ தனிமங்கள் இல்ல சாதாரண தனிமங்கள் பிரதிநிதித்துவம்னா என்ன அர்த்தம்னா இதுல இதுல இருக்கிற ஃபர்ஸ்டும் இதுல இருக்கிற மிச்சம் இருக்கிற அஞ்சும் ஏன்னா அதுலதான் ஆறுல ஒண்ணு போச்சே 
ம் புரியுதுங்களா ஏண்டா இதை நீ பிரிச்சிருக்க அப்படின்னா இது உலோகம் இது அலோகம் ஸோ நீங்கள் ஆவரத்தின் அட்டவணையில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கலாமே என்ன பண்பு கொண்டது உலோக பண்பு கொண்டது மெட்டல் இந்த சைடு நான் மெட்டல் இந்த சைடு ஏண்டா கேப் விட்ட இது மெட்டல் ஆயிடு அதாவது உலோக போலி உலோகம் அலோகம் உலோக போலி இதனால தான் இவ்வளோ கேப் விட்டது சரிங்களா ஸோ இந்த தொகுதி இந்த ரெண்டு தொகுதி தனிமங்களை தான் என்ன தருவாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க பி தொகுதின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பி தொகுதி இது எஸ் தொகுதி சரிங்களா புரியுதா இந்த பி தொகுதி எஸ் தொகுதியும் சேர்ந்தது தான் சாதாரண தனிமங்கள் சரிங்களா இதுதான் பிரதிநிதித்துவ தனிமங்கள் ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாம் வரும் இந்த ஃபஸ்ட் இது ஸோ நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த பிரதிநிதித்துவ தனிமங்கள் அனைத்தும் ஏ வகையை சார்ந்தவை ஏ வகையை சார்ந்தவை இதனை ஏ வகையை சார்ந்தவை ஒன்னுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் ஏபி பிரிவு ஏபி பிரிவுன்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா ஸோ இது ஒன்று ஏ அப்போ இது ரெண்டு ஏ அப்போ இது மூணு ஏ இது நாலு ஏ அஞ்சு ஏ ஆறு ஏ ஏழு ஏ முடிஞ்சிச்சா ஏழு வரைக்கும் இருக்கிற ஏ ஓவர் ஒன்று ஏ இங்கே ரெண்டு ஏ மூணு ஏ நாலு ஏ அஞ்சு ஏ ஆறு ஏ ஏழு ஏ ஓவர் சார் இப்போ அடுத்து இங்கே வரணும் அப்போ பி தொகுதி அனைத்தும் என்ன அதுக்கு பேர் தான் இடைநிலை தனிமங்கள் டி தொகுதி டி தொகுதி அப்போ டி தொகுதி எல்லாம் அவங்க நடுவில் இருக்காங்கல்ல ஸோ அதனால் இதை இடைநிலை தனிமங்கள் சொல்கிறாங்க எடையில் இருக்கு ஸோ டி தொகுதி தனிமன்னு சொல்லலாம் பிரதிநிதித்துவ தனிமங்கள்னா எஸ் அண்ட் பி தொகுதி எஸ் அண்ட் பி தொகுதினா பிரதிநிதித்துவ தனிமங்கள் பிரதிநிதித்துவம் இது எஸ் பி அதை பார்த்துக்கோங்க ஆனால் எஸ் தொகுதியும் பி தொகுதியும் சேர்ந்து தான் பிரதிநிதித்துவ தனிமங்கள் சரிங்களா டி தொகுதினா இடைநிலை தனிமங்கள் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அங்கவே சொன்னேன் இந்த லேம்தனை ஆக்டினு சொன்னேன்னா இந்த கரெக்டா அந்த ஆறாவது தொகுதியில் இங்கிருந்து வந்தா இங்க வந்து எத்தனை இந்த இடம் இந்த இடம் அப்புறம் இந்த இடம் இந்த மூணாவது தனிமத்தில் வந்த உடனே அதாவது ஐம்பத்தி ஒன்று டூ எழுபத்தி இது நம்பர் தெரில பார்த்துக்கோங்க இந்த லேம்தன் ஐடி இது ஆக்டினைடு சரிங்களா இது லேம்தன் ஐடி இது ஆக்டினைடு இந்த லேந்தனைடுனா இந்த லேந்தனைல இருந்து ஆரம்பிச்சு பதினஞ்சு தனிமங்கள் லேந்தனைடு தனிமங்கள் அதுதான் கீழே வரும் லேந்தனைடு தனிமங்கள் எல்லுன்னு ஆரம்பிக்கும் இது ஆக்டினைடு தனிமங்கள் இதுல ஒரு பதினஞ்சு தனிமங்கள் இதுல ஒரு பதினஞ்சு தனிமங்கள் ஸோ இடைநிலை தனிமங்கள்லயே இந்த ஆறாவது தொனி தனிமங்கள் கொண்ட லேந்தனைடு தனிமங்களையும் ஆக்டினைடு தனிமங்களையும் தனித்தனியா வச்சதுனால ஐம்பத்தி ஏழு டு எழுபத்தி ஒண்ணு நினைக்கிறேன் இது ஐம்பத்தி ஏழு டு எழுபத்தி ஒண்ணு ஐ திங்க் ஸோ ம் ஐம்பத்தி ஏழு டு எழுபத்தி ஒன்று இருக்கிற தனிமங்கள் ஐம்பத்தி ஒன்று டு எழுபத்தி ஒன்று போட்டு பாருங்கள் பதினஞ்சு தனிமங்கள் வரும் இந்த பதினஞ்சு தனிமங்களும் இதில் இருந்து இதில் விட்டால் இப்படி போயிடும் ஆமாம் இப்படி தானே போவோம் அப்புறம் இது பதினெட்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டுனா இப்படி போவோம் வரைபடும் ஸோ அது குழப்புங்கிறதுக்காக இந்த இடைநிலை தனிமங்கள் இருந்து பதினஞ்சு தனிமங்கள் அப்படியே கொத்தா எடுத்து கீழே உங்களுடைய ஆவர்த்த அட்டவணை கீழே கொடுப்பாங்க அதுதான் லேந்தினைடு தொகுதி ஆக்டினைடு தொகுதி இதுக்கு பேர் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் இதுக்கு பேர் டி தொகுதி இந்த உள் இடைநிலை தன்மங்களை எஃப் தொகுதின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உள் இடைநிலை தொகுதி ஸோ இது ஜீரோ தொகுதி இது பி அண்ட் எஸ் தொகுதி பி அண்ட் எஸ் தொகுதி பிரதிநிதித்துவ தொகுதின்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லைன்னா சாதாரண தொகுதி தனிமங்கள் சொல்லுவாங்க இடைநிலை தனிமங்கள் டி தொகுதி உள் இடைநிலை தொகுதி எஃப் தொகுதி இது தான் சார் உங்களுடைய உங்களுடைய ஆவர்த்தன அட்டவணை நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணை இந்த கான்செப்ட் தான் சுற்றி 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 சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது தான் மேஜராக நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸோ இப்போ பி சொன்னேன்னா பி சொன்னோன்னா இங்கே ஒன்றும் வரும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே மூணு பி நாலு பி அஞ்சு பி ஆறு பி ஏழு பின்னு வரும் இந்த இந்த எட்டு ஒம்பது பத்து இவங்க எல்லாம் சேர்ந்தது தான் எட்டாவது தொகுதி எட்டாவது தொகுதி மூணு காலமாக பிரிஞ்சிருக்குன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா இது இது எல்லாமே எட்டாவது தொகுதி இந்த மூணு சேர்ந்து இது மூணு பி இது நாலு பி இது அஞ்சு பி ஆறு பி ஏழு பி அப்போ இங்கே திரும்ப ரிவர்ஸில் வரணும் ரெண்டு பி ஒன்று பி மிஸ் ஆகுறதுல இதில் அந்த ரெண்டு பி ஒன்று பி இங்கே வந்துடும் பின்னாடி வரும் ஸோ இது ரெண்டு பி இது ஒன்று பி ஓவர் ஓவர் ஸோ மேலே இருக்கிறத ஏ எல்லாமே சாதாரண தனிமங்கள் இது ஒரு சாதாரண தனிமங்கள் 
இது ஒரு சாதாரண தனிமங்கள் ஸோ எஸ் தொகுதி பி தொகுதி இது பூஜ்ய தொகுதி இது பூஜ்ய தொகுதி இது வந்து இடைநிலை தொகுதி இதை டி தொகுதின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஒன்று செப்பரேட்டாக அஞ்சாவது தொகுதியில் இருக்கிற பதினஞ்சு லேந்தனைடு தொகுதி ஆக்டினைடு தொகுதின்னு தனியாக பிரிக்கிறோம் அதைத்தான் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் எஃப் தொகுதின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் மேக்சிமம் உங்களுக்கு ஆவரத்தில் அட்டவனே இதுக்கு மேலே டெஃபினேஷன் எனக்கு கொடுக்க தெரில உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ம் ஆனால் இன்னும் முடியலை இன்னும் முடியலை சரியா அவசரப்படக்கூடாது இப்படி எல்லாம் படிக்கணுமா சார் அப்படின்னா இப்படி தான் படிக்கணும் இப்படி படித்தா தான் ஓரளவு நம்மளால் குரூப் டூ எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம என்ன சிம்பிளாக போடணும்னா இப்படி போட்டுக்கலாமா இப்படி தான் அவங்க வரைபடம் கொடுத்துருப்பாங்க பிரதிநிதித்துவம் பிரதிநிதித்துவம் இது வந்து டி தொகுதி இது எஃப் தொகுதி இடைநிலைத்தனிமம் உள் இடைநிலைத்தனிமம் இதுதான் நம்ம இப்போ படித்தது சரி இப்போ நான் ஏண்டா அந்த டயக்ராம் போட்டேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு கன்க்ளூஷன் சொல்லலாம் இப்போ என்ன கன்க்ளூஷன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த வரைபடம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி கேட்டு வச்சுருவாங்க நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையில் இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது அணுவின் உட் உருவளவு அதிகரிக்குமா குறையுமானு கேட்டு வச்சுருவாங்க இல்ல வந்து அதிக வினைபுரிஞ்சையும் உலோகம் எது அலோகம் கேட்டு வச்சிருவாங்க ஓகேங்களா இங்க பாருங்களேன் இப்ப இது இது ரெண்டு இருக்கா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்கிட்டு இருக்கிறதுலாம் உலோகம் இங்கிட்டு இருக்குனா அலோகம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு சரிதானே இங்கிட்டு இருந்து உங்களுக்கு மூணு டு பன்னெண்டா அவ்வளோதான் இது ஒன்று ரெண்டு மூணு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு சரிதானே இது பதிமூணு இது பதினாலு இது பதினஞ்சு இது பதினாறு இது பதினேழு இது பதினெட்டு இந்த பதினெட்டாவது தொகுதி தான் ஜீரோ தொகுதின்னு சொல்லியாச்சு ஆ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கான்செப்ட் ஆ இதில் உலோகத்தன்மை கொண்டதெல்லாம் இந்த சைட் இருக்கும் அலோகத்தன்மை கொண்டதெல்லாம் அந்த சைட் இருக்கும் ம் இப்போ நான் ஒரு மூணு கான்செப்ட் சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஆ ஃபஸ்ட்டு உருவளவு உருவளவுனா என்ன அர்த்தம்னா அணுவின் உருவளவு நான் இப்போ ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லுவேன்னா நீங்கள் அப்படியே மெமரியில் ஏற்றுக்குவீங்களாம் ம் என்ன ஷார்ட்கட்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்படி ஒரு சிம்பிள் மைனஸ் இதுதான் அணுவின் உருவளவுக்கான ஷார்ட்கட் என்னடா சொல்ல வர அப்படின்னா நல்லா கொஞ்சங்க கீழிருந்து மேலாக செல்லும் பொழுது கீழிருந்து மேலாக செல்லும் பொழுது அணுவின் உருவளவு குறைகிறது முடிஞ்சு போச்சு அப்போ கீழிருந்து மேலாக செல்லும் பொழுது தனிமனி மீன நவீன ஆவர்த்தனை அட்டை விலையில் கீழிருந்து பாட்டம் டூ அப்பா செல்லும் பொழுது அணுவின் உருவளவு எனது குறையுது ஒருவேளை மேலிருந்து கீழே வரும்போது அதிகரிக்குது அப்போ இந்த சைடு இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது ஒரு தனிம ஆவர்த்தன அட்டவணையில் இடமிருந்து வளமாக செல்லும் பொழுது குறைகிறது அப்போ ஆப்போசிட்டாக எடுத்துக்கிட்டீங்க வளமிருந்து இடமாக செல்லும் பொழுது கூடுது ஸோ ஷார்ட்கட் உங்களுக்கு இப்படி தான் எப்படியோ கோடு போட்டு மைனஸ் அணுவின் உருவளவு குறையுது இப்படி போகுது அப்போ மேலே போகும்போது குறையுது இப்படி போகும்போது குறையுது அவ்வளோதான் இதான் ஷார்ட்கட்டு போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் ஆப்போசிட்டில் கேட்டால் ப்ளஸ்ஸு மேலேருந்து கீழே வரும்போது ப்ளஸ் தான் வரப்போகுது ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் வர்றப்ப ஐ மீன் அந்த சைட்டு புரியுதுங்களா வலதுலேருந்து எடுத்து வர்றப்ப கூட தான் செய்யப்போகுது ஸோ அணுவின் உருவளவுக்கு இதான் கான்செப்ட் இது ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இவ்வளோதான் கான்செப்ட் அடுத்து ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு சரிங்களா ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு உலோக உலோகத்தன்மை உலோகத்தன்மைக்கு இதான் ஷார்ட்கட்டு என்னடா எல்லாத்துக்கும் ஆமாம் அதான் கண்டுபிடிச்ச ஷார்ட்கட்டு இதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் அப்படின்னா கீழிருந்து மேலாக செல்லும் பொழுது உலோகத்தன்மை குறைகிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே லித்தியம் இருக்குது கீழேருந்து கீழேருந்து மேலாக இது சிசிஎம் இருக்கும் இங்கே இங்கே சிசிஎம்னு ஒன்று இருக்கும் சிசிஎலேருந்து லித்தியம் போக போக என்ன ஆகும் குறையும் உலோக பண்பு குறையும் ஸோ இங்கிட்டு இருந்து இங்கிட்டு போகும்போது உலோக பண்பு குறையும் ஆமாம் உலோக பண்பு இங்கே அதிகமாக இருக்கும் போக 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 குறையும் அப்போ தான் அது அலோகத்தன்மையாக மாறும் நடுவில் இருக்கிறது உலோக பொலிகள் கரெக்டா ஃபைன் ஸோ உலோகத்தன்மைக்கு இதான் ஷார்ட்கட்டு அணுவின் உருவளவுக்கு இதான் ஷார்ட்கட்டு இதெல்லாம் கேட்டு வச்சுருவாங்க அதனால தான் உங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு இந்த ஷார்ட்கட்லாம் கிரியேட் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்த தேர்ட் ஒன் 
இப்போ தேர்ட் ஒன்று நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு பேச பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வினைத்திறன் அதிக வினைத்திறன் கொண்ட உலோகம் வினைத்திறன் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க உலோகம் பிரிச்சுக்கோங்க இந்த சைடு அலோகம் பிரிச்சுக்கோங்க உலோகம்னா இந்த சைடு அலோகம்னா அந்த சைடு உலோகத்தில் அதிக வினை புரியும் திறன் உலோகம் ஸ்ட்ரக்சரில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது இந்த டயக்ராம சொல்லிடுறேன் சிசிஎம் இதுதான் அதிக வினை புரியும் திறன் கொண்டது அதிக வினை புரியும் திறன் அலோகம் இங்கே இருக்கும் ஃப்ளூரின் நடக்கு பாருங்க ஃப்ளூரின் இதுல இருந்தே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் அப்போ டயக்ராம் படி நான் சொன்னேன் உலோகத்தில் கடைசியில் இருக்கு அப்ப என்ன அர்த்தம் மேலிருந்து கீழாக வரும் பொழுது உலோகத்தன்மை உலோகத்தன்மையில இருக்கிறதுல வினை புரியும் திறன் அதிகரிக்கிறது கேட்டு வச்சிருவான் நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையில் தொகுதியின் அடிப்படையில் மேலிருந்து கீழாக உலோக தனிமங்களை உலோகத்தன்மை கொண்ட தனிமங்கள் மேலிருந்து கீழாக வரும் பொழுது வினை புரியும் திறன் டேஷ் அதிகரிக்குமா குறையுமா அதிகரிக்கும் ஏன்னா அதிகரிக்கும் அதிகரிக்கிறதே கீழே தான் இருக்கு அப்போ மேலிருந்து வரும்போது அதிகரிக்க தான் செய்ய போகுது கீழே இருந்து மேலே சொல்லும்போது இருக்கிறதுலே அதிகமே கீழே தான் இருக்கு அப்போ கீழே இருந்து மேலும்போது குறைய தான் செய்யுது இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு இது அதிகரிக்கிறதே மேலே தான் இருக்கு வினை வினை திறன் அதிகம் கொண்ட தனிமம் வினை திறன் அதிகம் கொண்ட அலோக தனிமம் எதுன்னு கேட்டால் ஃப்ளூரின் சொல்லணும் அப்போ மேலேயே அதிகம் அப்போ கீழே வரப்ப குறையும் அப்போ கீழே இருந்து மேலே போகிறப்ப அதிகரிக்கும் இது உலோகத்து குளத்துக்கு மாறுபடும் ஸோ வினை திறன் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் சரியா ம் சரி ஸோ ஓரளவு உங்களுக்கு கான்செப்ட் சொல்லிட்டேன் அடுத்து வந்து டி தொகுதியில் சரிங்களா டி தொகுதியில் கீழே போக 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 அதாவது கீழே போக போகன்னு சொல்லலாம் இல்லை மேலே தானே எல்லாத்துக்கும் சொல்லியிருக்கோம் மேலே என்ன வச்சுக்கோமே மேலே அதாவது இடைநிலை தனிமங்கள் கீழிருந்து மேலாக செல்லும் பொழுது அதோட உருகு நிலை கொதி நிலை அதிகரிக்கிறது கீழிருந்து மேலாக சொல்லும் பொழுது குறைகிறது சாரி ஏன்னா எல்லாமே குறையுது தானே பார்த்துருக்கோம் அதான் உங்களுக்கு ஈஸி கீழிருந்து மேலே கீழிருந்து மேலே இது சொல்லும்போது குறைகிறது அப்போ கீழிருந்து மேலிருந்து கீழே வரப்ப அதிகரிக்கிறது கொதி நிலை ஊருகு நிலை இடைநிலை தனிமங்களில் இவ்வளோ தான் சார் உங்கள் உங்கள் புக்கில் போட்டு வழட்டி 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 இதே தான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க வினைபுரி தெரியும் அதிகம் அதில் வந்து இதில் இருக்குது எத்தனாவது தொகுதியில் இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க ஃப்ளோரின் எத்தனாவது தொகுதியில் இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க இது தான் கான்செப்ட் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் பேன் பண்ணி நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே ஓரளவு முடிச்சிடலாம் சரிங்களா அப்புறம் ஃபைனலாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லிவிட்டு கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இந்த தொகுதியில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த தொகுதியில் இருக்கிற அதில் இணைதிறன்கள்லாம் ஒன்றே சேம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜனோட இணைதிறன் ஒன்று இதுக்கு கீழே என்ன வருது லித்தியம் வருது அதோட இணைதிறன் ஒன்று அடுத்து பொட்டாசியம் வருது அதோட இணைதிறன் ஒன்று சோடியம் வருது அதோட இணைதிறன் ஒன்று ஸோ தொகுதியின் அடிப்படையில் இணைதிறன்களை கேல்குலேட் பண்ணால் ஒரே மாதிரி வரும் ஒரே மாதிரி வரும் சரிங்களா ஹைட்ரஜன் கீழியம் லித்தியம் பெல்லியம் போரான் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வருமா அந்த மாதிரி சரிங்களா அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இத்தோட நம்ம கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம் வேணா டைம் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோன்னு உங்களுக்கு தெளிவாக இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் ஆனாமைப்பிலிருந்து அதுக்கு அடுத்து ஆவர்த்த நாட்டவனை பார்த்தோம் ஆவர்த்த நாட்டவனையில் முக்கியமாக ரெண்டு பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா மென்டலிவு மோஸ்ட்லி கொண்டு வந்து பார்த்தோம் மோஸ்ட்லி கொண்டு வந்தது என்னென்னா அணு எண்கள் அடிப்படையில் ஆவர்த்த நாட்டவனை வரிசைப்படுத்துறது மென்டலிவு கொண்டு வந்தது அணு நெறிகள் அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்துனது கிட்டத்தட்ட இதை ஓரளவு உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னு நினச்சிட்டு ஸோ இதே போல் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களிடம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் காரத்துக்கு இது என்ன ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது ஃபன் லைஃப் சிலம்பு ஐஏஎஸ் அகாடமி வழங்கும் காத்திட்டம் உங்களுக்காக இதுவரைக்கும் கத்திக்கிட்டு இருந்தது உங்கள் அன்பு தம்பி கார்த்திக் நன்றி வணக்கம்